ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം യഹൂദിയായിലെ ശാന്തി ഗീതങ്ങൾ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനവും സ്വാഗതവും അറിയിക്കുന്നു വോയിസ് ഓഫ് ഹാൽവറിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സർവ മഹത്വവും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യഹൂദിയിലെ ശാന്തി ഗീതങ്ങൾ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മെൽബണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് വോയിസ് ഓഫ് കാൽവറി ലോകം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ആ ക്രിസ്മസിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സന്തോഷം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് രാവ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കഴി നല്ല നാളുകൾ നിങ് ഒരു തന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിങ്ങൾ തന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു പ്രാർത്ഥനാ ഗാനത്തോടുകൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്നേഹപ്പൂമഴ ചുരിയു എന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം പ്രിയ സഹോദരൻ വൈക്കം ജോസ് ഇപ്പോൾ ആലപിക്കുന്നത്
ಅಖಿಲವು ಮಾಲಿವ ತೀರ್ಥವನೇ ಅನುದಿನ ಕೃಪಯ ನೈಪವನೇ ಅಖಿಲವು ಮಾಲಿವ ತೀರ್ಥವನೇ ಅನುದಿನ ಕೃಪಯ ನೈಪವನೇ ಸಗಲ ನನ್ನೇಕನುಗುಣಮಾಯ ಸದಯಂ ತೀರ್ಪವನೇ ಸಗಲ ನನ್ನೇಕನುಗುಣಮಾಯ ಸದದ ತೀರ್ಪವನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂಮಳ ಪೊಳಿಯು ಅನಬರದ ಕೃಪಚೊರಿಯು ಅನಸ್ವರ ಜಗದೀಶ ಅನುಪಮ ಸ್ನೇಹ ಮುದೀ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂಮಳ ಪೊಳಿಯು ಅನಬರದ ಕೃಪ ಚೊರಿಯು ಅನಸ್ವರ ಜಗದೀಶ ಅನುಪಮ ಸ್ನೇಹ ಬುಧಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂಮಳ ಪೊಳಿಯು ದೇವನಾಮಂ ಮಹತ್ವ ಪಡಮಡ ಮಾರಾಗಟ್ಟೆ ಞಗಳೇ ವೀಕ್ಷಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟವರೆಯೂ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ವರಿ ಅವತರಿಪಿಕ್ಕುವ ಯಹೂದಿಯಾಯಿಲೆ ಶಾಂತಿ ಗೀತಗಳ ಎನ್ನ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಗೀತ ರಾವಲೇಕ ಒರಿಕಲ್ ಕೂಡಿ 2000 ವರ್ಷಗಳಕ ಮುಂಬ ಬೇತ್ರ ಹೇಮಿಲೆ ಆ ಪುಲ್ ತೊಳುತಿಲ್ ಪಿರನ್ನು ವೀಣ ಕರ್ತಾವಾಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನೆ ಸ್ನೇಹ ನಾಮತಿಲ್ ಸ್ವಾಗತಂ ಚೇಯುನು ಓರೋ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಾವೂಂ ಓರೋ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾಲವೂಂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡುವರೆಯುವುದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಗೀತದಿಂದೆ ದೀಪ್ತ ಸ್ಮರಣಗಳಾನ ರೆಂಡಾಯಿರಂ ವರ್ಷಗಳಕ್ಕೂ ಮುಂಬ ಮಂಜಿಲ್ ಕುಳಿಚು ನಿನ್ನ ಆ ರಾವಿಲ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಣ್ಚಿಮ್ಮಿ ನಿನ್ನಪ್ಪೋಳ್ ಆಕಾಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ ನಿರ್ನಿಮೇಷರಾಯಿ ನಿನ್ನಪ್ಪೋ ಭೂಮಿಯಿಲೇಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯಾವತಾರ ಎಡುತ್ತ ಎಂಡೆ ಕರ್ತಾವ್ ಬೇತ್ರಹೇಮಿಲೆ ಆ ಪುಲ್ ತೊಳುತ್ತಿ ಶಾಂತನಾಗಿ ಉರಂಗುಗಿಯಾಯಿರುವೆ ವಿಶುದ್ಧ ವೇದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲೂಕೋಸಿಂಡೆ ಸುವಿಶೇಷ ರಂಡಾಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದಿನ ಪತ್ತ ಪದಿನೊಂದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮ ಇಂಗೇ ವಾಯಿಕೆನು ಭಯಪಡೆಂಡ ಸರ್ವ ಜನತಿನು ಉಂಡಾಗುವಾನುಳ್ಳ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನಾ ನಿಮ್ಮೋಡ ಸುವಿಶೇಷಿಕನು ಕರ್ತಾವಾಯ ಕ್ರಿಸ್ತು ಎನ್ನ ರಕ್ಷಿತಾವ ಇನ್ನ ದಾವೀದಿನ ಪಟ್ಟಣತಿ ನಿಮಗಾಯಿ ಜನಿಚಿರಿಕನು ನಮ್ಮ ರಂಡಾಮತೆ ಗಾನ ಇಂಗೇನ ಆರಂಭಿಕನದು ವಾನಿ ಸಂಗೀತ ಮಣ್ಣಿ ಸಂತೋಷ ಸ್ವರ್ಗಂ ತುರನ್ನು ಗ್ಲೋರಿಯ ಕರ್ತಾವ ಯೇಶುವಿನ ಭೂಮಿಯಿಲೇಕ್ಕುಳ್ಳ ಪಿರವಿ ಸ್ವರ್ಗತಿಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಒರುಪೋಲೆ ಸಂತೋಷ ಜನಿಪ್ಪಿಕ್ಕುವುದಾಯಿರು ಕಾರಣ ಅವಡತೆ ಅವತಾರ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಪಾಪತಿನ ಬಂಧನತಿ ಅಗಪ್ಪಟ್ಟು ಕಿಡಂದಿರುವ ಮನುಷ್ಯರಾಶಿಯುಡೆ ವೀಂಡೆಡುಪ್ಪ ಎನ್ನುಳ್ಳದಾಯಿರು ಈ ಮನೋಹರಮಾಯ ಗಾನ ನಿಮಗಾಯಿ ಅವತರಿಪ್ಪಿಕ್ಕುವುದು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ವರ್ಗೀಸ್
പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിൽ ഇരിക്കും അവന് അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു എന്ന പേർ വിളിക്കപ്പെടും ദൈവമായിരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചത് ഒരു ശിശുവായാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ബേത്രഹേമിലെ ആ പുൽ തൊടി തൊഴുത്തിൽ നാം ഒന്ന് ചെന്നാൽ തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ സമീപം ശാന്തനായി ഉറങ്ങുന്ന ശിശുവായ കർത്താവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ ആ ശിശുവിനെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്ന ആ ടിടയന്മാരെയും കാണുവാൻ കഴിയും ആ ടിടയന്മാരുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് തങ്ങളുടെ പാപബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും 
തങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാനായി അവതരിച്ച ആ മിശിഹയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആനന്ദാശ്രുക്കൾ പൊഴിക്കുന്ന ആ കണ്ണുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ആഘോഷങ്ങൾക്കും ആരാവാരങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ഓരോ ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങളും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം നമ്മളിലും പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ആ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ജനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആർക്കെങ്കിലും ആ കർത്താവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി അത് ചെയ്യുമല്ലോ അടുത്ത ഗാനം ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പൈതലാം യേശുവെ ഉമ്മ വെച്ചുണർത്തിയ ആട്ടിടയർ ഉന്നതരെ നിങ്ങൾ തൻ ഹൃത്തിൽ യേശുനാഥൻ പിറന്നു ഈ ഗാനം നമുക്കായി ആലപിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദരി സിസ്റ്റർ ലിൻഡ
ലുഖോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംഘം ദൂതനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ തിരുപ്പിറവി സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലും എല്ലാവർക്കും ആനന്ദമുളവാക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം വായിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ സൈന്യം ആർത്തുപാടി എന്നാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ വിടുതൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു തൻ്റെ സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർ പാപത്തിൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് അലഞ്ഞു തടക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഹൃദയവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ സമ്പൂർണമായി ശിരസ വഹിക്കുവാനായി പുത്രനായ മിസിഹ മനുഷ്യാവതാരം എടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച മിസിഹ സർവവും സൃഷ്ടിച്ച മിസിഹ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ പക്ഷിമൃഗാദികളും പ്രകൃതി തന്നെയും ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അടുത്ത ഗാനം ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് രാക്കിളികൾ കൂവി മെല്ലെ മോദഗാനം ഉണർത്തുന്നു വാനമതിൽ താരകളിൽ കാൽച്ചിലമ്പുലി കേൾക്കുന്നു ജാതം ചെയ്തൊരു ദൈവരാജനെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു ഈ ഗാനം നമുക്കായി ആലപിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദരൻ ജമിൻ ബെഞ്ചമിൻ കിളികൾ കൂവി മെല്ലെ മോദകനമുയർത്തുന്നു വാനമതിൻ താരകളിൽ കാൽച്ചിലം പൊലി കേൾക്കുന്നു രാക്കിളികൾ കൂവി മെല്ലെ മോദകനമുയർത്തുന്നു ജാതം ചെയ്തൊരു ദേവരാജനെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു ആ പാടുന്നു ആ പാടുന്നു രാക്കിളികൾ കൂവി മെല്ലെ മോദകനമുയർത്തുന്നു വാനമതിൻ താരകളിൽ കാൽച്ചിലമ്പുലി കേൾക്കുന്നു രാക്കിളികൾ കൂവി മെല്ലെ മോദകനമുയർത്തുന്നു ജാതം ചെയ്തൊരു ദൈവരാജനെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു ആ പാടുന്നു ആ പാടുന്നു
ഏതൊരു വൃണിത ഹൃദയത്തെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കുളിർ തന്നലാണ് ദൈവവചനം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന കൈത്താങ്ങലാണ് ദൈവവചനം ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശം കാലിന് ദീപം എന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം കേൾക്കുവാനുള്ള സമയമാണിപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നമ്മൾക്കായി നൽകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഡോക്ടർ മഹേഷ് ബന്ദാരപ്പള്ളിയാണ് അദ്ദേഹം മെൽബൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊണാഷ് ഹെൽത്തിൽ കാർഡിയോളജി ഇൻറ്റൻസിവിസ്റ്റായും ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനായി വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് പ്രിയ സഹോദരൻ പ്രിയ സഹോദരനെ ആദരവോടുകൂടെ ഈ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകുവാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു very good evening to all of you i'd like to thank you and welcome you all to take away an hour of your time this evening no matter where you are no matter what you're doing to tune in tonight and join us in this live musical program and also look at the beautiful thing the message of christmas that we have to celebrate and to and to enjoy together and i tell you this there is a significant blessing no matter what you're doing as you put that away and come and just join in and this blessing i pray will all be yours and those that are with you for the next few days not just for the next few days for the next few years and may it be you'll enjoy the good tidings of christmas in a beautiful way in a full way and that is my prayer for each of you tonight that i've gathered and i wish and extend a warm welcome on behalf of voice of calvary thank you for inviting me and uh and i hope together we can enjoy what good things god has done for you and for me first up no matter what you're doing i would also like to wish you a happy and a beautiful christmas evening today perhaps some of you have already been through christmas and it might be that you will enjoy the spirit of christmas which is active and well deep within our hearts and spirits this evening what i want to do is first up just read a couple of scriptures from the holy bible and perhaps also paint a picture for you as to what happened on that beautiful evening i say beautiful because it is beautiful to our souls this evening but what happened was quite the contrary in the physical sense of it now you all would have heard the christmas story told and repeated and rehearsed over and over again over the many years of your lives what i want to do is tell you the same story again yes and i want to enjoy with you what god has shown me today as i bring this message to you before i read to you from the scripture i want to tell you the message of christmas in the bible is contained in very very detailed form 
in two different writings of the gospel writers by the names Matthew and Luke. And when we put both of those accounts together, we, we picture to ourselves a story that unravels itself telling us how God came down from heaven to earth. And as I do that, I want to first tell you what Luke records in his gospel. Imagine, for a moment, use the power of your imagination and come with me. We go all the way to Nazareth. Now you would have not heard where Nazareth is. It is in the high hills of Galilee, in the land of Israel. And from there, we take a trip, a little bit of a trip to us, because we can only talk about it. But I tell you what, it is a 90-mile journey, as we would take that to Bethlehem. Because the whole story of Christmas, as we delight in it and we rehearse it, happens in the city of Bethlehem, which the Bible calls the city of David. So what happened is this, Joseph and Mary, they were living out in Nazareth, they were making a life, and Caesar Augustus, one of the Roman Caesars, of course, passes an edict that he wants a census of all the people that are under his authority, under his leadership. He wants to make a count, he wants to make a census. And for that, each one needs to come to their own city of birth, and they have to be there and, and count for themselves as being part of the subjects of Caesar Augustus. What Caesar Augustus did not know, that unbeknown to him, he was fulfilling prophecy. Do you, do you know what prophecy is? Prophecy is a foretelling of something that is about to happen. So if I said to you, tomorrow you're going to have a blessing in your life, Yes, you would have a blessing every day in your life with Jesus Christ. But if I said that, that would be a prophecy. But you know what, though? This is no ordinary prophecy. Prophet Micah prophesied almost 700 years before the birth of Jesus Christ that there would be a ruler for Israel, a savior for Israel, who would rule from eternity all along, and that would be born in Bethlehem the city of Judah. He said that. People did not believe him. They just thought, okay, this is another prophet. But who would have thought 700 years after that prophecy was passed, here come Joseph and Mary making that trip from Nazareth, that arduous 90-mile journey, they would come to Bethlehem. They would have had to start a week before the census date would be. And all that week they would be toiling. And it is not in any ordinary toiling. Mary is carrying. She's carrying a child in her womb, a baby in her womb, rather. And you know what? This is no ordinary baby. We find that the writers of Gospels record to us that the angel would appear to Mary and Joseph on different occasions and reveal to them that Mary would conceive a child of the Holy Ghost. And this shall be the son of the highest. Simply meaning, God would be born in Mary's womb without any, any kind of influence of mankind. This is the beauty of what God was doing. The ruler of eternity, the king of Jews, was going to be born in Bethlehem, the city of Judah, and Joseph and Mary receive in their dreams a vision from the angel revealing to them that that Savior, that that ruler of eternity will be born of Mary. And so Nazareth is where they start off. Mary is carrying the toils of her labor, the toils of her pregnancy are all upon her. But they are very, very keen to come to Bethlehem to make sure they're counted amongst the numbers. So here they come on that night. We have many pleasant nights, don't we? But that night was not a pleasant one for Joseph and Mary in that sense. They would come into the streets of Bethlehem. They were looking for somewhere to abode. 
But guess what? Not a single place had any vacancy. They could not put themselves up anywhere. And lo and behold, again in fulfillment of another prophecy, Mary and Joseph are given a little spot in a manger, an animal stable, if you like. And there is where Jesus is born. Jesus. What a wonderful name. That name which we ought to take so often on our lips and let that name fill our hearts. The message of Christmas, the spirit of Christmas is all about Jesus, dear friend. No matter where you are, I would like you to be there at that spot when Jesus was born. Yes, the scene is a little bit difficult for you and for me to take it in. We might be sat in the comforts of our homes, on a nice cushy surface, enjoying a drink perhaps or a meal perhaps with family and friends. It was not like that for Joseph and Mary. They were surrounded by none of those comforts. They were in a manger. And they had the baby swaddled in clothes just in that manger. Right at that time, you know, something else happened. There were some shepherds not far from where they were. They were out in the fields. Now imagine this scene. You're seeing all of this happen. Come strut strutting in into Bethlehem, Joseph and Mary... And they're now laid in a manger, and that baby is their baby, Jesus Christ. At the same time, there are shepherds in the fields. They were doing their own works. And suddenly from nowhere, there would be an angelic proclamation. That acclamation of good tidings. And then there is that wonderful pronouncement of blessing to everyone on earth. Glory to God in the highest and on earth, goodwill and peace to mankind. Declare the angels to the shepherds. And the shepherds are told, in the city of David and Bethlehem, this is a sign for you when you go, that there would be a babe in swaddling clothes lying in a manger. And this is the one to be worshipped, the God of heaven come down in human form. Shepherds don't question it. They're humble people, you know. They don't question it. They just walk along. They're very curious. They go into the city of Bethlehem. Walk with them, if you will, tonight. Go with these shepherds. They're finding through the streets of Bethlehem where they might find this manger. And finally, they come upon this street where there is this manger. And that there is this babe in swaddling clothes with Joseph and Mary. They're thrilled. They go there. They bow before this baby. And they bow and worship. And they're thrilled at this. And they're going to tell everyone, this is what the angel said. And this is what we saw. And this is true. They had no question. They had no doubt about it. You were with them. You're watching their excitement. You were watching their adoration. That's not, all, that's not all that happened, you know. Somewhere very far from all these wonderful people are. Far, far away from the land of Israel, from Bethlehem or from even Nazareth, very far away. There are some more people who are deeply interested in what happens in Bethlehem. And that's where I want to read a few verses to you from the scripture. And I'm going to read to you from Matthew's gospel. And I will read to you the first couple of verses from chapter 2. And they go like this. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king. Now this is the Jewish king. Behold, they come wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. There is a lot more I could read for you there. I will stop at that. We have to understand who these people are. It says, these are wise men from the east. Exactly how far in the east, we are not told. But what we are told is, they see a star. They see a star which is called as his star. The star of Jesus, you might say. The star of the Son of God, I might say. But this is the star which they follow. 
They see the star in the east. They follow the star. And they come to the land of Israel. And they come from there and they seek Herod, the reigning king of Jews. And they ask him, where is he? Where is he? The king of the Jews. We've come to worship him. What happens afterwards is King Herod is quite alarmed. He is very suspect. Who is this new king of Jews whilst I'm still on the throne? He does not have the right intentions, right motives. He says to these wise men, why don't you go and find out for me? Now, why don't you go find out where you would see him and then come and report him back to me? He does not have the right intention, you know. But these wise men take leave from the king. They go, guess what? They find child Jesus. And when they find child Jesus in his home, they bow before him, they worship him, and they bring him gifts, gold, myrrh, and frankincense. I want you to go with them. I want you to go with them right from where they started. They started out in the east. They looked up into the skies. They can see his star. Follow the journey with them. You know, biblical scholars would say these wise men would have traveled nearly about 18 months to come to Bethlehem. And that must be quite far away, my friends. Very far away to come to see who they think is the king of Jews. But you, I tell you what, would they come for any ordinary king of Jews? First up, no king would have his own star in the sky. This is no ordinary king, my friend. In fact, the Bible tells us this is the king of heaven. King of heaven, none less than that. And if that does not sink into your heart, I just want you to sit back and think of this. The God of heaven, the God of universe, the creator of everything that you see and feel, that same God, the king of heaven, and his star they see in the east. They follow this star and follow the star with them you will and I will. 18 months of journey, no questions asked. These wise men, they're far more believing than, the, than most of us these days, you know. They're not given the truth that we have today before us in the Bible. The Bible is the word of God, the unflinching, impeccable, incredible, unchangeable word of God. The Bible is the inspiration of the Spirit of God. It says, heaven and earth may pass away, but my words shall not pass away. And the word of God clearly says the truth about Jesus Christ, the Son of God, come into the scene to be the Savior of mankind. They did not have all that information. All they had was his star in the east. No questions asked. They just follow the star. How much more should you and I follow him? Dear friend today, we have the Bible. We have the Bible preached to us. We have the story of Christmas shown to us. Isn't that beautiful? I think we, have, we can do a lot more, a lot better than these wise men. So let's go with them anyway. And here they come, 18 months after, strutting into Bethlehem. After they have left Herod's palace, they come. They see the child Jesus. And they bow before him. Do you see the child Jesus with them? You bow before them too along with them as if you're with them. And they lay before the king of Jews as they have reckoned gold, myrrh, and frankincense. Do you know what? I think these are the best they could bring. Now, if you were going to see somebody really extra special, what would you do? You take your best gift. If you were going to see the king, what for that matter? If you were going to see the prime minister, you'd go in your best attire. If you're going to see the ruler of the nation and you had to take a gift to them, you'd take the best you can take. Not just something that you grab along the way. Not in the service station for sure. They took the best they could. And I'm thinking to myself, why would they do that? 
They were coming from so far off, 18 months journey, arduous as an understatement, it rubbing with so many perils. They asked no question. They would just gladly come to this place after all that distance and that journey, all that labor, and they'd bring the best things, the best things they could do. Guess what? I think they had some understanding they were coming to the king of heaven. And they also had some understanding that the king of heaven gave himself the best gift. That's what we would do, wouldn't we? If we find that somebody that we love, now that's what happens during Christmas time, isn't it? We love gifting. We all do receive gifts and give gifts. That's what Christmas is all about these days. There's nothing, nothing, nothing wrong with that. Because we say Jesus is heaven's best for us. The best gift we could ever have. The ultimate gift of heaven to, to you and to me. And so these wise men recognized they had to bring their best. And they did that because heaven gave its best, which is Jesus Christ. My dear friend, I just want you to soak this in and enjoy this. Because the God of heaven gave himself for you and for me and has come and wants to be the king of your heart. He wants to be the king of your heart. And what can you do? You can give him your best. And do you know what is your best? Your heart, your soul, and your mind. Nothing less than that. There is so much in your heart and your mind than you can think of. This evening, I really want you to think of what these wise men did. They were not Christians. They were coming from far off, far from the east. They're coming here fully believing, fully trusting, bringing their best. You may be in a Christian home, in a non-Christian home, wherever you are. The message of Christmas is not about a religion. It is about relationship with God himself. And he's saying, I want to be the king of your heart, dear friend, tonight. But this question they asked of the king of Jews at that point, they asked, where is he, the king of Jews? Might I suggest that is a good question for you and for me tonight. Where is he? Do you know where he is? My dear friend, tonight I'm so happy to tell you he is no more on earth. The Bible declares to you and to me that when he first came to the scene 2,000 years back, he came as a human and he came in a humble way into a manger. He lived all those days on earth, all of 29 years. And whatever long he lived, he lived with that conviction that he had a work to do. The work was not a simple one too, you know. Work was to save you and from me. Now you might ask, what from? I'll come to that in a second. But he wants to be the king of your hearts. So you want to ask that question, where is he? Can I find him? And I can tell you, you will find him. You will find him, if you don't find him today as your savior, you will find him another day. And there is another question coming out in the Bible. I'll read that to you in a second. But you know, when he came to the scene as a human, he was in a manger. But when he went away from the scene, he was on the cross. The Bible tells us the story of the cross equally vividly. It is a ghastly story if you don't know what's happening. But it's a beautiful story if you make it your own saving story. God came down to the scene as a human, went down to the cross to die for your sake and for my sake. To take your sin and my sin upon himself. He took the penalty that was due you and me. And he paid it in full, dear friend. If he did not do that, you and I would have only one recourse when the day of reckoning comes. And that's what the next question is about. The day of reckoning. And I'm going to read to you from John's Gospel. This is another question. John's Gospel, chapter 14. And this is a question that Apostle Thomas asks of Jesus. Now here is Jesus comforting the disciples just before 
what happens on the cross. And at that point, he says to them, Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. What a wonderful statement that is. Dear friend, tonight, I want to encourage you and reassure you saying, Jesus Christ declares from his own mouth, he is going to come again. And he is going to come in not in any ordinary way. This time he'll come to receive you and me to, my, to himself. And he says, where I am, you shall be also. He's saying, he'll come to take us to be with him wherever that is. And that's when Apostle Thomas, uh, Disciple Thomas says and asks this question, where is this Lord? Where is this? This place of glory, the place where you've made many mansions for us, where is this? So the first question we thought was, where is he? And now the second question we will think of briefly is, where is he? Because he says, there we shall be with him. First time around, the, the wise men from the east asked that question, looking for him. Now Thomas says, where are you, Lord? Where are you going to take us? Where is he? Dear friend, tonight, he is in heaven. A man is in heaven. Yes, God came down to the scene as man. And as a glorified man, he went back to heaven, having finished the work that he came to accomplish on the cross. The beauty of gospel message is that God came not just to say, Good tidings to you and to me. He also did what he said he would do. The way to bring us good tidings, goodwill and peace is by the way of cross. By the way of suffering on the cross. The Bible says he suffered for your sake and my sake on the cross. Took your death and my death upon himself on the cross. And I tell you what, the beauty is after he dies... He rises victoriously from grave on the third day. And he is straight up in heaven now. I'm so thankful, you know. I don't have a dead God. I don't have a dead Savior. I don't have a dead idol about who. I have a living Savior up in heaven. A man in glory. Hallelujah. What a Savior is what I would say to you this friend. This evening. There is a man in heaven. And that's where he is. And he says... He wants to take you and me there. The question is, will you come? Will you come? First question was from the wise men who were looking for him. And they say, where is he? The king of Jews. Second question, the disciple Thomas asked of Jesus, where are you, Lord? Where are you going to take us? In heaven. But then the first and the second questions are not the very first questions in the Bible. I want to take you to the very question in the Bible because that is where I want to leave you and me tonight. If you have your Bible, you can turn with me to the book of Genesis. And if you want to turn with me to the book of Genesis, you know that tells us how God created heavens and the earth. And when we come to chapter 3, we read something very disturbing. So disturbing that you and I are bearing the consequences of that till day. Sin entered mankind. The fall of humankind. Sin entered indelibly into our genetic system. Through Adam and Eve when they allowed to be deceived of Satan as a serpent in the garden. And that day, after they were deceived and sin entered their lives... God comes into the Garden of Eden and, you know, he asks a question. Where are you? Where are you, Adam? Tonight, that question is for you and for me. Adam answers. I hid myself, God, because I was afraid. I was naked. I was afraid. You know why Adam was afraid? Because he had sinned against the holy God of heaven. Sin, my friend, 
is a dangerous thing. It is like the worst disease that eats up not just your body, but your soul. It eats up where your destination is. My dear friend, there is no human cure for this disease of sin. No human cure. Nothing we can do to remedy ourselves from this deadliest of sins. There is only one way we can get out of this. God's remedy. The God of heaven himself has to redeem us. Has to cure us of this dangerous disease called sin. And if we should die in that sin, there is no place for you and for me in heaven where he is. Thomas asked, Lord, where are you? Where is heaven? Where you are going to take me? Thomas believed in Jesus Christ as his Savior. Thomas believed him despite his questions. The wise men had no questions. The shepherds had no questions. They believed in him. Thomas, he had questions. He still believed in him. Tonight, my friend, will you believe in him? He says, I want to save you. I've come to save you. And I will come again. And when he comes this time, if you belong to him, if you believe in him, my friend, you will be where he is in heaven. But if you do not believe in him, the day of reckoning is where you will see him, where he will be sat as the judge. And that is not a pleasant situation. The whole world will be judged for what their deeds are. And those that are not found to have washed their sins in the blood of Jesus Christ will not find any place in heaven. You know, there is another place that was made by God called hell. It was not made for humankind, you know. It was made for devil and his fallen angels. But if you and I don't believe in Christ, the only remedy God had provided... That is the only destination for you and for me. God does not want that. He says, I will come again to take you to be where I am. And he's asking the question, my friend, where are you? Whatever your name is, he's calling you by name. Where are you, my friend? What are you doing tonight? The beautiful message of Christmas is before you. Great News of good tidings are being brought to you today. Not by me, but the Bible. The Spirit of God. Glory to God in the highest. Peace and goodwill to mankind. Do you seek peace and goodwill in your life? Or are you going to live in fear like Adam lived in that day? Fear of something all the time. No joy, no peace, my dear friend. Gospel of Christmas, in the sense as we declare it, is about Jesus Christ wanting to give you peace, goodwill, all the days of your life, and fill your lives with joy. And he's asking you tonight, where are you? Will you find him? Will you find him like the wise men and the shepherds? Will you find him like Thomas? I desire deeply that you would find him tonight. It is my sincere prayer. That this Christmas, he will find you and you will find him. He's there outside the door of your heart, my friend. Knocking on the door of your heart. I implore you tonight, open the door. And the best Christmas you will ever have, you will have tonight. Open the doors of your heart. May there be joy and peace to you all the days of your life. And may Christ, Jesus Christ, rise up in your hearts and be a blessing to you. Thank you for listening. I'll leave you now for the wonderful music to continue and blessings from the Bible for the rest of your life. Thank you. Logam, Christopher Sago Shigina, Evelyn, Surgam, 
ഭൂമിക്ക് തന്ന മനോഹരമായ സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ച് നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി ബേദ്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ മാനവ രക്ഷയ്ക്കായി പിറന്ന കർത്താവായ യേശു മഷിഹ കാൽവരി മുതൽ ബേദൽഹെ മുതൽ കാൽവരിയോളം നാം കാണുന്ന യാത്ര ബേദ്ലഹേമിൽ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന ആ ഉണ്ണി യേശു ആ സ്നേഹ സമ്മാനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത നാം കണ്ടെത്തുന്നത് കാൽവരിയിലാണ് ആ ത്യാഗമരണം ലോക മാനവ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായിരുന്നു സ്വർഗം ഭൂമിക്കൊരു സമ്മാനം നൽകിയപ്പോൾ നാം തിരിച്ച് ആ ദൈവത്തിന് നമ്മെ തന്നെ സമ്മാനമായി നൽകുകയാണ് ഈ ക്രിസ്തുമസ് അങ്ങനെയായി തീരട്ടെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമ്മാനമായി സമർപ്പിക്കാം യഹൂദിയായിലെ ശാന്തിഗീതങ്ങൾ എന്ന ഈ ക്രിസ്തുമസ് സംഗീതരാവ് അനുഗ്രഹപൂർണമായി നടക്കുവാൻ ആദ്യോടന്തം തൻ്റെ തിരുസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയും സ്തോത്രവും ഇപ്പോൾ കരയെത്തിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെയൊരു സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന പ്രിയ ഹാരീഷ് സഹോദരനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് സൗണ്ട് ചെയ്ത് തന്ന സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രിയ ബിനോയ് ബ്രദറിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാം ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ പ്രിയ ഗോഡ്സൺ ബ്രദറിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വായിച്ച പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ കീബോർഡിസ്റ്റ് ഓൾബ്രൈറ്റ് ബേസ് ഗിറ്റാർ നിക്കി തബല വൈക്കം ജോസ് ഡ്രം പാഡ് പ്രിയ മകൻ ജെറമി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത പ്രിയ ബിജു തോമസ് പാട്ടുകൾ ലീഡ് ചെയ്ത് സഹായിച്ച പ്രിയ സി ബി മാത്യു അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകർ പ്രിയ വൈക്കം ജോസ് സജീവ് മാത്യു ജമിൻ ബെഞ്ചമിൻ ലിൻഡ തോമസ് എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു സന്ദേശം ക്രിസ്തുമസോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ സന്ദേശം നൽകിയ പ്രിയ ഡോക്ടർ മഹേഷിനോടുള്ള നന്ദി മറിക്കാം യഹൂദിയായിലെ ശാന്തിഗീതങ്ങൾ എന്ന് നാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പാട്ടൂടെ കേൾക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട് യഹൂദിയായിൽ നിന്നും ഒഴുകി വന്ന മറ്റൊരു ഗാനമാണ് യഹൂദിയായിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് പിറകിലേക്ക് നാം നടന്നാൽ അവിടെ യഹൂദിയായിലെ ഒരു ഗ്രാമം ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ധനുമാസത്തിൻ്റെ കുളിരുന്ന രാവിൽ രാപാർത്തിരുന്ന ആട്ടിടയന്മാർ അവർ കേട്ട ഒരു നാദം സ്വർഗീയ സന്ദേശം ദേവനാദം കേട്ട ആമോദരായ ആട്ടിടയൻ ആ താരകത്തെ ഉദിച്ചുയർന്ന് നിൽക്കുന്ന താരകത്തെ നോക്കി അവർ ബേദൽഹേമിലേക്ക് വന്നു പ്രിയ പൈതലിനെ കണ്ടു അതോടൊപ്പം താരകം കണ്ട് വന്ന രാജാക്കന്മാർ ഇവരെല്ലാവരും ആ പൈതലിനെ കണ്ട് വണങ്ങി പൊന്നമൂര് കുന്തിരിക്കം വെച്ച് വണങ്ങി അവനെ നമസ്കരിച്ചു യഹൂദിയായിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ മറ്റൊരു ഗാനം നമുക്ക് കേൾക്കാം ആ ഗാനത്തോടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ഗാനം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രിയ സഹോദരൻ സജീവ് മാത്യു ഇപ്പോൾ ആലപിക്കും യഹൂദിയായിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ധനുമാസത്തിൻ കുളിരും രാവിൽ രാപാർത്തിരുന്നു രജപാലകൻ ദേവനാദം കേട്ടു ആബോധര
ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ധനുവാസത്തിൻ 